വിശിഹായിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഈശോ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചൈതന്യത്തോടു കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും ഏറ്റവും ആത്മീയമായി വളർന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം രണ്ട് നല്ല തിരുവചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷ വ്യാഖ്യാനത്തിനായിട്ട് തന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബിന്നിയച്ഛൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ടോക്കൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പം അവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് തിരുവചനം എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ട് തിരുവചനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിലത്തെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട എസയായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അമ്പത്തി എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന തിരുവചനം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്ക് നൽകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് അതിൽ കേട്ടത് അതിനുശേഷം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരുവചനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് യാക്കൂബ് സ്ലിഹയുടെ ലേഖനമാണ് അതൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ അതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് സ്നേഹമുള്ളവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് തിരുവചന ഭാഗത്തിലും അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം മാതാവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം പറയുമ്പോൾ അധികം വചനമെടുത്ത് മാതാവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പം അധികം വചനമെടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാറില്ല അമ്മയുടെ ഏതെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇടപെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ മക്കളോട് പറയാനായിട്ട് പറയാൻ ഇപ്പം എന്താണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനത്തിന് എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പരീക്ഷകളെ അതിജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ കിരീടം അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു വചന ഇതിൽ നിന്നെടുത്താൽ മാത്രം മതി ജീവൻ്റെ കിരീടം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവൻ്റെ കിരീടം ലഭിക്കുവാൻ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മുദ്രമോദരം അണിയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദൂർത്തുപുത്രൻ്റെ സംഭവത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൂർത്തുപുത്രൻ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മുദ്രമോദരം നല്ല മോദരം അണിയിച്ചു എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവന് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേരെഴുതി എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ മോനെ പക്ഷേ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുകൂടെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ റോൾ മോഡലാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കൃപ മോതിരത്തിൻ്റെ കൃപയല്ല ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിക്കുന്ന കൃപയല്ല ജീവൻ്റെ കിരീടം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അലങ്കരിക്കുകയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേളങ്കണി മാതാവിൻ്റെ തലയിൽ ശിരസിൽ കൃപ നിറഞ്ഞ കിരീടം ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് പറയാണ് നീ നോക്ക് അമ്മയുടെ ക അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ശിരസിൽ കിരീടം ഉണ്ട് ഇനി അമ്മയുടെ മുഖ മകൻ്റെ കയ്യിലും കിരീടം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അവർക്ക് ജീവൻ്റെ കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു നിറവ് ഞാൻ നൽകുവാൻ ഇപ്പം സ്നേഹമുള്ളവർ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ജപമാലയൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഈ ഒരു ടോക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു രഹസ്യം പോലെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് അമ്മ നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അമ്മയുടെ മകൻ്റെ കിരീടം ജീവൻ്റെ കിരീടം അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് നൽകുമെന്ന് ജീവൻ്റെ കിരീടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയുടെ അടയാളം
ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവന്റെ കിരീടം പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വന്തമാക്കിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇങ്ങനെ ഓർക്കായിരുന്നു അമ്മയെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അമ്മേനെ ആരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ തോറ്റിരുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അത്രയും ബിഗ് സീറോയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല കുറെ അധികം സബ്ജക്റ്റുകൾ അറിയില്ല ആരും മലയാളത്തിൽ മാത്രം ജയിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എനിക്ക് ലേബറിൻ്റെ പരിചയപ്പെടുത്തി വന്നു ലേബറിൻ്റെ വെച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹമുള്ളവർ ലേബറിൻ്റെയിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ലേബറിൻ്റെ പഠിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആൻസറുകൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ നിറയുന്നതായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോൽക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജയത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ പോകുന്നതായിട്ടും കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തോൽവിയുടെ സമയത്ത് സ്വർഗം തന്ന ലേബറിൻ്റെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ തിരുവചന എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വരെ ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞു പോയവരാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്നും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ജീവിത പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമല്ലേ ഉണ്ടാവണ്ടേ പക്ഷേ എന്നും ഇങ്ങനെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ മേൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വചന എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലും കാണുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതിബന്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷകൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തിരുവചനം പറയുന്ന ഒരു നല്ല വ്യാഖ്യാനം കിട്ടുന്നത് ഹോസിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിലാ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഹോസിയ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞെ നീ പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നുപോയി കഴിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ദൈവത്തെ അടുക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പം ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരീക്ഷകളെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നേരിട്ടു പരീക്ഷകളെ മൂന്ന് രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ നേരിട്ടപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കിരീട ധാരണത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കിട്ടിയ ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകളായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ മാറിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രിയ നിറഞ്ഞ അമ്മയായിട്ട് മാറിയത് റൂഹാതമ്പുരാൻ്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട് മാറിയത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് നല്ല പാട്ടില്ലേ ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹം നിറയും സ്വർഗീയ സൂനവേ കന്യാമ്പേ ഷാരോണിൽ വീരിയും ൂവേ മാലോകർ വണങ്ങുന്ന സുരറാണി നീ ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹം നിറയും സ്വർഗീയ സൂനമേ കന്യാമ്പേ മാതാവ് ദൈവപിതാവിൻ്റെ നല്ല നറുമണമുള്ള കൃപയുടെ സുഗന്ധമുള്ള പൂവായിട്ട് റോസാംസ്റ്റിക മാതാവായിട്ട് മാറിയത് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സമയത്ത് അമ്മ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ കുറെ ദീർഘിപ്പിച്ചൊരു ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് പോകണ്ട ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഷോർട്ട് ഹോമിലിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തീക്ഷണതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് പോലെ അമ്മ പ്രാർത്ഥനയിലും അതുപോലെ ബന്ധിത സ്ത്രീയാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മിനിറ്റിലും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ നാവും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടും അമ്മയുടെ വായുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് ഓർത്താൽ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവാണോ ചെയ്യുന്നത് തിരുവചനം പറയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നീ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ നീ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമയം തൊട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏഴ് കൃപകളുടെ മഴവിൽ തീർക്കുന്നതാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇന്ന് തിരുവചനത്തിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഈശ്വ കാണിച്ചു തന്നെ ഹൊസിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് സാധാരണയായ വിശുദ്ധര് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ കൃപകളെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏഴ് കൃപകളുടെ സമൃദ്ധി കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചാലറിയാം ഹൊസിയ പ്രവാചകന്റെ ആറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം പരിശുദ്ധം അറിയാൻ വഴി അനുഭവിക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത സമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് ദൈവം നിന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് ഹോസിയായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം എന്നെ എഴുതിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിബന്ധം വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പിന്നീട് എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഹോസിയ പ്രവാചകങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തു ഒന്ന് അവനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമായി ദൈവം അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നു രണ്ട് അവൻ്റെ മുറിവുകളെല്ലാം വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് അവൻ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ ജീവിപ്പിക്കും ദൈവം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരനുഭവം നൽകും നാല് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് മേഖലയിലാണോ വീണിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അഞ്ച് എഴുതിക്കുന്നു അവൻ്റെ മുമ്പാകെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപാവരം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജീവൻ്റെ കിരീടത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകും ആ റേഡിയോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മഴ പോലെ നിന്നെ നമ്മെ അവിടുന്ന് നനയിക്കും ഏഴ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവം എപ്പോഴും വരും എന്നിട്ട് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊസിയായോട് ദൈവം പറയുകയാണ് അതിൽ ആദ്യം ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്യണം നീ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം നീ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമയം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്രൈസിസ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രൈസിസിന്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഹോസി ആറിൽ പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോ ഈ ഏഴ് കൃപകള് സ്നേഹമുള്ളവരെ കിട്ടി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ദിവസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ നൊവേന പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയ ഇത് എഴുതി ഈ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആറ് ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിനോട് കരഞ്ഞ് ചങ്ക് പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ദൈവം ഇടപെടുന്നത് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ കൺകുളിർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരത്ഭുതം കാണാത്ത ഒരു ദിവസം അതിലില്ല അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേട്ടുകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്നത് കാണുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അച്ഛന് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ അനീതിയുണ്ട് അച്ഛ എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ട് പെങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായി പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ല അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവളും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് അവരുടെ ഇടവകയിൽ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗായക സംഘത്തിലും നിന്ന് അവൾ പാട്ടുപാടാറുണ്ട് അച്ഛ എല്ലാ ദിവസവും പാട്ടുപാടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ പലപ്പോഴും അവളെ കളിയാക്കും എടി നീ ഇങ്ങനെ ഈശോടടുത്ത് ദിവ്യകാരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് കരഞ്ഞു പാട്ട് പാടിയിട്ടും നിനക്കൊരു കുഞ്ഞ് തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിവളെ കളിയാക്കിയവരുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ എന്തിനാടി പള്ളിയെ പോണേ നീ എന്തിനാണ്
ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവും കാരണം ഓരോ പാട്ടും ഞാനിങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പാടാറുണ്ട് പാടി ഇങ്ങനെ കരയും ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ പാടിയിട്ട് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് തരുന്നില്ലോ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരയാറുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലേ നീ സങ്കടത്താൽ വാടിയിടല്ലേ സഹനങ്ങൾ കൃപകളാക്കാ യേശു നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇത് പാടുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയും സഹനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കർത്താവ് കൃപയാക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ വർഷത്തിന് എന്നറിയോ പതിനെട്ട് വർഷം പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷം സ്നേഹമുള്ളവര് ഈ മകളുടെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി സ്വർഗം കേട്ടു സ്വർഗം കേട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തേ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി കണ്ടൊരു അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തേക്കാം അച്ഛൻ നല്ല തിരക്കുള്ള അച്ഛനാ അപ്പം എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് എടാ അടുത്ത മാസം എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ബാപ്തിസാണ് നീ വരണം കേട്ടോ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളവർ നമ്മളിങ്ങനെ ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറയാന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ സഹനങ്ങൾ കൃപയാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ നേർ സാക്ഷിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഹനങ്ങൾ കൃപകളാക്കും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ വെറുതെ അല്ല സ്നേഹങ്ങൾ ഒരു ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ പരീക്ഷകൾ കൊടുവിൽ അപ്പൊ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം കുറെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിബന്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സ്വർഗം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യണേ എനിക്ക് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടാൻ ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തല്ലും എൻ്റെ കൈമൊക്കെ ഇപ്പോഴും പാടുണ്ട് അമ്മ വിച്ച പാട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൈമയുണ്ട് അതുപോലെ തല്ല് കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാവുമ്പോൾ അമ്മ പത്തിരുപത് ബലൂണുകൾ എനിക്ക് തരും അമ്മ ഒരു പാക്കറ്റ് ബലൂൺ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിസംബർ മാസം ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ണീശോടെ അവിടെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ബലൂണുകൾ എനിക്ക് എന്നിട്ട് പറയും എന്നിട്ട് വേദന എടുത്താൽ എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല വേദനയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേദനയുടെ കൂടലനുസരിച്ച് അമ്മ എനിക്ക് കുറേ ബലൂൺ തരും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വചനം വായിച്ച് ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഹ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കാം പരീക്ഷകളെ നീ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ സഹനങ്ങളെ നീ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനം പറയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ശിരസിലുള്ള അതേ കിരീടത്തിൻ്റെ ആ അഭിഷേകം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും ഇപ്പം സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളുടെ വെള്ളിയിൽ നീ അമ്മയോടുകൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സഹനത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ തേർഡ് ഡേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗോസ്ബിൾ മൂന്നാം ദിവസം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാം ദിവസം ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പുലരി അതല്ലേ പരിശുദ്ധ അമ്മയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന പറയണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെട്ടത് യോഹനാന ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യോഹനാൻ എന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ നല്ലതാ യോഹനാനാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് അതുപോലെ നിന്ന ഒരു സ്ലീഹ ഒരു പക്ഷെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് യോഹനാൻ്റെ അടുത്താണ് കാരണം എന്താ അവളാണ് യോഹനാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞ മോനെ എന്നെ ആ കാൽവിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഈശോയുടെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ ആരും കാണാല്ല അവരൊക്കെ ഓളി പിടിച്ചു നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അവന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നു അമ്മ ഞാൻ എന്തിനാ കാൽവിരിയിലേക്കാണ് ഗത്സമിൻ തോട്ടത്തിലേക്കല്ല ഏറ്റവും നല്ല പറുദീസിലേക്കല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ല കപാലങ്ങൾ കഥ പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്തികൾ തലയോട്ടികൾ കഥ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകണ്ടേ പക്ഷെ പരിശുദ്ധ അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനെ വാ നീ വാ ഇത് സഹനങ്ങളുടെ രാത്രിയാമങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ മണിപ്പൂരൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ മണിപ്പൂരൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ
അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഈശു ഇങ്ങനെ കുരിശോടുകൂടെ വീഴുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്നിട്ട് കണ്ടാൽ നല്ലതാ അതിലിങ്ങനെ മോനിങ്ങനെ ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ വീണുണ്ട് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള കുരിശോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മോൻ്റെ മേത്ത് ഇത്രയും വലിയ മരക്കുരിശ് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വീണൊരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും മെൽ ഗിബ്സൺ ഭംഗിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽക്കൂടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ അമ്മ വീണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുക അമ്മയും ഒപ്പം വീഴാണ് മോൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടു പറയുക മൈ ഡിയർ സൺ മൈ ഡിയർ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് നിന്റെ സഹനങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് യോഹന്നാനും ഉണ്ട് ഈ യോഹന്നാനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ മണിക്കൂറുകളിലൂടെ കടന്നു പോയ അന്നാണ് യോഹന്നാൻ ലോകത്തിൽ ഇന്നേവരെ കാണാത്ത അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴിത്താര കണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച സ്നേഹമുള്ളവര് മറ്റ് പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരും മരിച്ചത് ദുർമരണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ തല കീഴായി മരിച്ചു വേറൊരാളെ നാട് കടത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞു മറ്റൊരാളെ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമനായ യോഹന്നാൻ മാത്രം യോഹന്നാൻ മാത്രം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് കൈപിടിച്ച യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് ശാന്തമായ പീസ്ഫുൾ ഡെത്ത് കിട്ടിയത് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ വരെ അവൻ ആനന്ദിച്ചെന്നാണ് പറയണത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചിട്ട് ജീവന്റെ കിരീടം യോഹന്നാന്റെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണത് യോഹന്നാൻ കണ്ടിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ദൈവം ഏറ്റവും സുന്ദരമാണോ അഗസ്തീനോ സാധ പറഞ്ഞ ഞാൻ എഴുതിയതൊന്നും അല്ലെന്നേ എന്റെ ലൈഫിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് എൻ്റെ മോനെക്കാളും ഞാൻ പഠിച്ച ദൈവശാസ്ത്രത്തെക്കാളും തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കാളും ഒക്കെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടു നിത്യനൂതന സൗന്ദര്യം അതീശോ കൊടുത്ത ഒരു കൃപയുടെ കൃപയുടെ കിരീടം കിട്ടിയവനായിട്ട് അഗസ്തീനോസ് മാറി നെയ്തി വെച്ചേക്കല്ലേ അത് തന്നെയാണ് അക്കീനോസ് എവിപ്രേസിയമ്മ മറിയന്ദ്രേസ്യ അൽഫോൺസ ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ സ്നേഹമുള്ളവർ ഈ സഹനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളോട് സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറിപ്പോണേ തിരിച്ചു വാ പിന്നെ ഈശ പറയുന്നുണ്ട് നീ വാ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ജപമാല ചൊല്ല് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും മൂന്ന് ജപമാല ഞാൻ ചെല്ലുന്ന എന്താ വെച്ചാ മൂന്ന് ജപമാല മൂന്ന് ജപമാല മൂന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ജപമാല ചെല്ലണവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യൂത്തിനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ചെല്ലാറില്ല വെച്ചാ ഞങ്ങൾ മടി പിടിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ ജപമാല ചൊല്ലണേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചൊല്ലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ജപമാല ചൊല്ലി തീർക്കാൻ അങ്ങനെ ചെല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നതാ ഇപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാൻ നേരമില്ല അതുപോലും കളഞ്ഞ് പത്ത് നന്മ നിറഞ്ഞ അറിയത്തിൽ ഒതുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവർ ഒന്നിങ്ങനെ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട മണിക്കൂറാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഭയിൽ അധികാരികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ത്യാഗം ചെയ്യുക വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വഴി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയണത് അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യലാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് പതിരവിയോ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ത്യാഗം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും ആ ത്യാഗത്തെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഏറ്റെടുത്തത് ഞാൻ ഈ ജൂലൈ പതിമൂന്ന് നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രോത്സാഹിച്ചിക്ക മാതാവിൻ്റെ തിരുനാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാതാവിന് മൂന്ന് എന്നറിയാം പൂക്കളാണ് അപ്പം അതിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ാണ് പരിത്യാഗം എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാധവൻ എടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞേ ജൂലൈ പതിമൂന്ന് മുതൽ അടുത്ത ജൂലൈ പതിമൂന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരു ത്യാഗം എടുക്കാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ബീഫും കായും കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും ബീഫും കായ് എന്ന് എടുത്ത് വെച്ചോട്ട് അതിൽ എനിക്ക് കായാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ത്യാഗം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യണത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിനെ നോവേലിന് ചെല്ലണ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത അന്ന് കേട്ടുള്ളൂ സ്ത്രീ
ഇത് പണിയണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ സ്നേഹമുള്ളവർ വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാധവൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ജൂലൈ പതിമൂന്നാം തീയതി പറഞ്ഞു പരിശു തമ്മിൽ രണ്ട് നിയോഗം ഉള്ളു ഒന്ന് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനറിയണം മറ്റത് എനിക്ക് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വീട് പണിയാനുള്ള തുക കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ത്യാഗം ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആ വെള്ളിയാഴ്ച എടുത്തു ആ ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ബീഫ് ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ത്യാഗം എടുത്ത് അമ്മയോട് ചേർന്ന് ജപമാല ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞ് മുട്ടിന്മേൽ എഴഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഒരു പള്ളിയിൽ കുറേ അധികം ദൂരം ആരും കാണാതെ ഒരച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് ആ ഇടവകയിൽ പോയി മുട്ടിന്മേൽ എഴഞ്ഞ് ത്യാഗം ചെയ്തതാണ് സ്നേഹങ്ങളവർ ഈ രണ്ട് ത്യാഗങ്ങൾക്കും രണ്ട് ത്യാഗങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്പച്ചൻ എഴുപത് വർഷം എഴുപത് വയസ്സ അയാളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛൻ ആ പരിശുദ്ധ അമ്മ തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എഴുപതാം പിറന്നാലല്ലേ അച്ഛനൊരു എഴുപതിനായിരം രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് പിരിക്കാം വരലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്നാമത് ധ്യാനവും കുറച്ച് പാട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് വീട് മണിക്കുള്ള പൈസ ഒന്നും ചോദിക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല പറഞ്ഞതാ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു വർഷം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ദശാംശത്തിൻ്റെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ സമൃദ്ധി നൽകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകമാണ് സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇതിങ്ങനെ ചുരുക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ ചില ത്യാഗങ്ങൾ എടുത്തോ വേൾഡ് ടു വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് ഒറ്റ മനുഷ്യനോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയി വലിയൊരു സെഷനൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പുറത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അത് വലിയ സെറ്റപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ സിംഗിൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ബൈബിളിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ബൈബിൾ മ്യൂസിയം പണിതേക്കണ് അങ്ങനെ ചാനലുകളൊക്കെ വെച്ചേക്കണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ബ്രദർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവനൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തേക്കണ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നരേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ട് അച്ഛാ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോട് അതേപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് ദിവസം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ത്യാഗം ചെയ്യാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ത്യാഗത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്നും ത്യാഗം ചെയ്തിരുന്നെന്ന് പറയണേ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ അതുപോലെ ത്യാഗപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഭവനം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊമ്പസാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാശ്ചിത്തം ചെയ്യണം ഈ ജീവൻ്റെ കിരീടം പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വന്തമാക്കിയത് അതാണ് റോസമിസ്റ്റിക്ക മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന പരിത്യാഗം പ്രാശ്ചിത്വം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ കിരീടം കൊണ്ടുകൊടുത്തത് ഈ വചനം മുഴുവൻ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് നീ പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്യണം മടങ്ങി വരണം മടങ്ങി വന്ന സമയത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല കഥയാണ് പ്രോഡികൾ സണ്ണിൻ്റെ കഥ ഏറ്റവും നല്ല കഥ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കഥാകാരന് പോലും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൺവേർഷൻ്റെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവ പി ദൂർത്തുപുത്രൻ്റെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ ബോധപൂർവ്വം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറി പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് അവൻ വന്ന സമയത്താണ് പിതാവ് അവനെ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൗലസ് ലിഹയുടെ ലേഖനമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പൗലസ് ലിഹ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചുരുക്ക സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ചുംബ
വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കുംഭസാരിച്ച് പാപം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീക്രട്ട് സിന്നുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ എന്നിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞിൽ മഞ്ഞ പോലെ അവൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കൊണ്ട് നിറയും ഇപ്പം നമുക്കിനി കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ ദിവ്യകാരനെ കോൺഗ്രസ് വരികയാണ് ഇവർ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്ഥലത്താണ് വരുന്നത് വല്ലാർപ്പാടം പള്ളിയിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നോക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസ് വരിക അപ്പം ഈ ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസ് വല്ലാർപ്പാടത്തൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അഭിഷേകം എന്നറിയാമെന്നറിയാം പ്രാശ്ചിത്തം ചെയ്ത് അമ്മയുടെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഒട്ടന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിറച്ചാർത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണും ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിർത്താൻ അച്ഛൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് കുംഭസാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലോ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരുടെ അച്ഛ ഒന്ന് കുംഭസാരിക്കണം കേട്ടോ കുംഭസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുംഭസാരിച്ച് നീ ബലി അർപ്പിക്ക് ആ ബലി തീരും മുമ്പേ സ്വർഗത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ കൊടുക്കും ഇപ്പം ഇതിനെ മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞാണെന്നറിയോ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റി ഫുഡ് അവൻ നൽകും മഞ്ഞയും കാടപ്പക്ഷിയും ഈ പ്രിയ മക്കൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ തീരുമാനിച്ച അന്ന് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റാണ് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് അവർ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഇത്രയും മരുഭൂമി യാത്ര കീഴടക്കി മൂന്ന് അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവർ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വർണ്ണമഴ കണ്ടു കണ്ണടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ചു തുടർന്നുള്ള ബലിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിറവേറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവൻ്റെ കിരീടം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ബിന്നിയച്ഛനോട് ചേർന്ന് അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ മക്കളോടും ചേർന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ചതുപോലെ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്നാം ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു തേടിടയുടെ അനുഭവം ഒരു ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സങ്കടത്തോടുകൂടെ കടന്നിരിക്കുന്നു ആ മക്കൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി കൃപയുണ്ടാകണമേ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടട്ടെ മാലാഘമാർ വിരുന്നു വരുന്നൊരു അനുഭവം ഈ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ രൂപം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൂർദിലും ഫാത്തിമായിലും മെച്ചുകോറിയയിലും മെക്സിക്കോയിലും വേളാങ്കണ്ണിയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിറവേറാൻ ഇടവരുത്തണമേ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ സുഗന്ധവാഹിനിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അഴക് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും